Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını 11-18 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşkınız, paranız bol olsun. Tüm güzellikler sizi bulsun diyelim. Bakalım kahve falınızda neler çıkmış. Ana konular neler arkadaşlar? Maddi kaynak eğitim hayatı. Bunlarla ilgili bu hafta biraz sıkıntılarınız olabilir. Aile, ikili ilişkiler, silik düşünceler var. Onlardan da bahsedeceğim. Silik dediğim için önce aslında aile ve ilişkilerle alakalı bu hafta neler bekliyor konusunda bir bakalım. Aslında güzel gelişmeler de var. Ee, zorlayan bir konu da var. Zorlayan konudan bahsedeyim. Önünüzde diz çökmüş birisi var aslında. Yardım etmeye çalıştığınız, destek vermeye çalıştığınız bir kişi. Hanenizden ya da ikili ilişkilerle alakalı. Sanki siz böyle oturduğunuz yerdesiniz. O sizin kucağınıza kafasını koymuş. Sizden beklenti içinde çıkıyor. Çok denk görsellerde çıkıyorsunuz. Fakat sizi arkadan çekeleyen, bunu yapmanızı istemeyen bir kişi. Bu hafta onunla tartışma arkanıza bırakmaya çalışabilirsiniz. Yani geçmişten tanıdığınız... Sizin e, emek vermeye çalıştığınız aşk ilişkiler ya da birlikteliklerle alakalı desteklemeyen bir kişiyle tartıştığınız arkanızda bırakacağınız görünüyor. Tüm aslan ve yükselen aslanlar için diyemeyeceğim bazılarınıza denk gelir bazılarınıza denk gelmeyebilir alt bantta çalıştığı için hemen onu söylemek istedim. Şimdi genelleme ile başlayacak olursak pazartesi itibariyle hanenizde ufak tefek konular iletişim daha çok telefonla iletişim mail yoluyla iletişim ama hanede daha çok ee, karşınızdaki kişilerle iletişimde çok olduğunuz bir gün daha bana kalırsa yalnız çevrenizdeki insanlarla konuşur görsellerinde çıkıyorsunuz salı gününe baktığım zaman çevreniz biraz kalabalıklaşmış bir yola gitme kısa da olsa orada e, 3-4 kişiyle görüşme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir burada pazartesi salı sakinliğinizin e, standart olarak devam ettiğini söyleyebilirim özellikle E harfinde bir kişiye yönelim o kişiyle alakalı beklenti içinde olma durumunuz da olur bir pazartesi ve salı günü. Çarşamba gününüz biraz karışık. Nasıl karışık? <gülüyor> Burada ellerinizi iki yana açmışsınız. Çevrenizde sizinle konuşmak, görüşmek, bir şeyleri başlatmak isteyen bir kişi olabilir. Bir kişinin önünüzde durduğu, çevresindeki insanları da topladığı aslında size bir konuda belki halinizden birisi de olabilir baskı yaptığı görselleri var. Ellerinizi iki yana açmışsınız. Ben hiçbir şey yapamam. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok der gibi çıkıyorsunuz. Perşembe, cumanız rahat. Cumartesiniz de hatta yol planları yaparsınız. Önünüz açık. Ee, özellikle perşembe ya da cuma günü e, haneye gelecek güzel haberler, güzel gelişmeler, iyi diyebileceğimiz konularda söz konusu olabilir. Esas mevzunuz pazar günü ne yaşıyorsanız önümüzdeki haftanın konusu olacak arkadaşlar. Pazar, konu, pazar günü sanki... E, parasal ya da iş konularıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, bu konularda elinizi uzattığınız bir yer çamurlanmış. Yani çamurlu ne demek? Mücadele etmeniz gereken bir alan açılıyor. Özellikle pazar günü e, hane içerisinde parasal konularla alakalı kaygılı olabilirsiniz. Daha çok parasal konuları konuşabilirsiniz. İlişkilerde daha çok parasal konular konuşulabilir. Ama oturduğunuz yerde oturamıyorsunuz. Burada bir heyecan mı? Bir e, kaygı mı? Onu çok tarif etmem mümkün değil. Çünkü sanki etekleriniz tutuşmuş. Bir şeyleri hızlı hızlı bitirmek yapmak için uğraşmaya hazır görsellerinde de çıkıyorsunuz. Arkanızda da kızdığınız, sinir olduğunuz bir kişi sizi takip ediyor. Görselleri var. Bu takip hanenizde birisi bir hata yapar. Onun hatasını düzeltmeye çalışırsınız gibi düşünün. Arkanızda da böyle üzgün bir şekilde sizi takip ediyor görsellerinde çıkmış. Şimdi bu hafta iş ve para konularında e, ya da maddi kaynaklar diyelim biz oraya çalışsanız da çalışmasanız da elinizde bir para var. Onunla alakalı neler yaşayacaksınız ya da çalışıyorsunuz iş yerinde <gülüyor> neler yaşayacaksınız diye düşünecek ya da sorgulayacak olursak. Bakın burada kafanızda büyüttüğünüz, e, kafanızda soru işaretleri oluşturan, uzayıp giden, Konuşmam gerekir benim bu konuyu dediğiniz bir mevzunuz var. Pazartesi günü özellikle çok hazırlıklı gidiyorsunuz iş yerine ya da parasal konulara. Şimdi elinizi şöyle e, e, sanki şöyle elinizi tutmuşsunuz. Şunu şunu şunu yapmam lazım der gibi işaretliyorsunuz. İlk düşündüğünüz ortaya koymaya çalıştığınız mevzu düşüncelerinizde soru işareti var. Diğerine baktığım zaman bir kişiyle e, karşılıklı anlaşmaya çalışma. Ee, aslında biraz da kızgınsınız burada bir kişiye ee, bununla biraz böyle bir e, 
ileri geri konuşma da diyebilirim bir tartışmanız var karşınızdaki kişi sizden korkar gibi geri çekilmiş e, ama siz haykırış halinde yani böyle abazınız çıktığı kadar var gibi kocaman bir ağız görseli var sanki içine ateş püskürüyorsunuz e, kızdığınız sinirlendiğiniz bir kişi olabilir pazartesi Hatta salı gününe de akacak konular var. Burada 3 konu, 3 mevzu, 3 kişi olabilir. Bir tanesinde soru işaretleri var. Onu bu hafta halledemezsiniz diye düşünüyorum. Diğerlerine baktığım zaman aslında insanlarla konuşarak sizden bir şey isteyen birisi var. Bir de sizin kızdığınız bir kişi var. Sizden bir şey isteyen için soru işaretleri gene olabilir. Ama bu kızdığınız kişi ya da konu neyse topluluk içerisinde bir şeylerin dengeye oturamaması, tıkanık kalması... Görev eksikliği, e, iletişimde sorun olarak görünüyor. Burada kademe kademe bir şeyleri çözmek için sanki bu karşınızdaki kişiyi atlayıp onun yapamadığını siz yapmaya çalışacaksınız. Hani burada bir sorumsuz kişiyle uğraşma durumunuz da olabilir. Sorumlu kalmaktan çekinen bir patron ya da şefle mücadele edebilirsiniz. Ama hani sabrın sonu dediğimiz bir alan olarak görünüyor. Özellikle pazartesi, salı iş yerinizde karışıklık. Parasal konularda dikkat edilmesi gereken karışıklıklar var. Uzayıp giden konular nokta konmuyor. Havada kalmış görsellerinde parça parça çözmeye çalışırsınız olarak çıkıyor. Ve aslında çarşambaya baktığım zaman ortada yanan bir ateş var. Bu ateş aslında hızlıca yapamadığınız, tıkanıklık yaşadığınız konularda biraz kıza, kızmak anlamına gelebilir. Ee, Çevrenizdeki insanlara da olabilir bu. Bir topluluk içerisinde 8 rakamı çıkmış mesela. Başkalarının parasıyla alakalı bir konuda e, ateş yanması demek aslında hızlıca yapmak istediğiniz şeyi yapamamanız ve burada tıkanıklık yaşamanız anlamına da gelir. Başkalarının parasıyla alakalı bir tıkanıklık yaşabilirsiniz. Almanız gereken bir parada tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Burada sanki bir kişi yatmış üzerinde ateş yanıyor. Aslında bir kişiden dolayı sinirlenebilirsiniz diyebilirim burada. Paradan çok çünkü daha çok böyle e, ne derse bu hafta bakın devam ediyorum hala daha fazla ilerisine bakmadım ama sorumluluk almayan ya da sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerle mücadeleniz var. Genelleme yapacak olursam hep karşınızdaki kişiler sorumluluk almamış çekil kenara ben yaparım der gibi çıkıyorsunuz. Burada da ortada yanan mesela en son söylediğim ortada ateş altında yatan iki kişi var. İki kişinin görevini yerine getirmemesi, iki kişinin borcunu ödememesi. Ee, hani bunları eğitim hayatına koyacak olursak pazartesi, salı, çarşamba Hani sorumluluk almanız gereken konular varsa lütfen sorumluluk alın yoksa hayatınız o günlerde karışır yani. Yiyeceğiniz azarın haddi hesabı yoktur gibi düşünün. O yüzden pazartesi salı yoğun, çarşamba hafifleyerek perşembe rahatlamış bir haftanız var. Ee, bazı bilinmezlerle alakalı ileriye dönük ok işareti gösteriyorsunuz. Ee, özellikle hafta sonu para harcamak, yola gitmek, plan yapma konularında önünüz açık diyebilirim arkadaşlar. Bir para gelir mi bu hafta buradan diyebileceğim gelmez. Daha çok dediğim gibi sorumluluk alınmaması ve bununla alakalı konular aktif olmuş görsellerinde çıkıyor. Hay bakalım buradan neler çıkacak. Bakın burada da aynı görsel var. Şimdi siz bir kişiyi havaya kaldırmışsınız. O kişinin önünde bir kişi sanki böyle üzgün bir şekilde önünde durmuş. Kafası önüne eğmiş bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bir kişiye ya destek vereceksiniz ya sorumluluk verdiğiniz bir kişi o sorumluluğu yerine getirememiş. Siz onun yerine birileriyle görüşüp bir çözüm bulacaksınız. Burada sanki arkanızda size sırtınızda yük yapmış iki kişi görünüyor bakın. İş ve para konularında aileden sizden destek beklentisi olabilir. Sizin destek beklediğiniz kişilerin sorumluluk almamasından dolayı kendinizle alakalı konuları teker teker çözmek için uğraşırsınız. Allah'tan şuradaki şu ağaç görseli aslında rahatla ve ferah çıkabilme ihtimalinizin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ama ilişkiler dersek bıçaklar çekilmiş tartışmaya açık bir hafta. Burada çevrede izleyen bu durumu üzülen ama ilişkilerde daha çok Bilinmezlik konularıyla alakalı iki tarafın kafasında uzatıp tartıştığı görseller var arkadaşlar. Hatta taraflardan biri de biraz uzaklaşmak, kaçmak isteğinde olur. Hani böyle şey görseli var dağlar. 
hani dağlara çıkayım dağlardan gideyim böyle uzasın yollar uzun uzun yollara gideyim der gibi çıkıyorsunuz karşınızdaki kişi kim ise birçok konuyu önünüze koymaya çalışacak ama reddeder görsellerinde çıkıyorsunuz hani çok uğraşmak istemeyeceksiniz birilerisine tartışmak isterse sen keyfine bak ben gidiyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar Gördüklerim bu şekilde. İyi dediğim, güzel dediğim tüm güzellikler sizi bulsun tabii ki. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaramı vereyim. 542 77 66 910 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kahve falınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.